ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം വൺ പ്ലസിൻ്റെ സെവൻ പ്രോ എന്ന മോഡലും ഷവോമി റെഡ്മി എന്ന സബ്രാൻഡിൽ പുറത്തിറക്കിയ കെ ട്വൻ്റി പ്രോ എന്ന ഫോണുമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ അവലോകനമാണ് അതെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയും കെ ട്വൻ്റി പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കെ ട്വൻ്റി പ്രോയും വലത് കയ്യിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ എന്ന മോഡൽ ഫോണുമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കെ ട്വൻ്റി പ്രോ അല്പം സൈസ് കുറവാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചും കെ ട്വൻ്റി പ്രോ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇഞ്ചുമാണ് മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ അമോ എൽ ഇ ഡി ക്യു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്നാൽ കെ ട്വൻ്റി പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകട്ടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളും അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലൊക്കെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ അത് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ബൈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഗൊറില ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നെങ്കിലും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഗൊറില ഗ്ലാസ് സിക്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ അത് ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ അത് വെറും എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോണിന്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയിലും ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഡി പി ഐ ഉള്ളപ്പോൾ അത് കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ ഫോർ സീറോ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിന്റെ നാല് വശങ്ങളും സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ വളഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്നാൽ കെ ട്വന്റി പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കുറച്ചൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എന്തായാലും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീൻ ആണ് മാത്രമല്ല റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ നയൻറ്റി ഹെഡ്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുമ്പോൾ കെ ട്വന്റി പ്രോയുടെ സ്ക്രീൻ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിന് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലൂയിഡിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലെ ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് പറയാം എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ വിഭാഗത്തിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ തന്നെയാണ് കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ നിന്നും ഒരല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളും ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഫോണുകളും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും നല്ല ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് അൺലോക്ക് ആകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണുകളുടെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഒരേ സ്പീഡിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും അകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണുകളുടെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റവും ഇത്തരത്തിൽ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റം കെ ട്വന്റി പ്രോയിൽ ഒരല്പം സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണവും ഞാൻ വിശദമാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ
ഈ ഫോൺ അൺലോക്ക് ആകാനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാതെ പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോണിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ പോലും ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആവുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ഇവിടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി അതേസമയം കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പൊതുവെ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റം സ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നൽകാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയ്ക്ക് അത് അവർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറകളിൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഗാ പിക്സലിൽ ഒരു നാല് മെഗാ പിക്സൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സെൽഫി ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മെച്ചം കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ കാണാനില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ബാക്ക് സൈഡ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ കണ്ടാൽ അതൊരു ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല ഒരു മെറ്റാലിക് ഫീലാണ് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ലുക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടാൽ അതൊരു ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ടെക്സ്ചറുകൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് തീ നാളങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ എടുപ്പുള്ള കളറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പോറലുകളൊന്നും തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ഏൽക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടാതെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പ്രത്യേകം സെക്ഷനായി തന്നെ പറയാം ഇനി ഫോണിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഫോണുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് കാണാം മൈക്രോഫോൺ കാണാം യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടുകൾ കാണാം രണ്ട് ഫോണിലും യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും താഴെയായിട്ട് സിം ട്രേ കാണാം രണ്ട് ഫോണുകളിലും നമുക്ക് നാനോ സിമ്മുകൾ ഡ്യുവൽ നാനോ സിമ്മുകൾ മാത്രമാണ് ഇടാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് ഫോണുകളിലും മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ കാണാം കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇല്ല പകരം യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടാതെ മൈക്രോഫോണും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ വലത് വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ വോളിയം റോക്കേഴ്സും പവർ ബട്ടണും കാണുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ പവർ ബട്ടണും ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബട്ടണുമാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ കാര്യമായിട്ട് ബട്ടണുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും അളവുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ഫോണുകളും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും തിക്നെസ് സെയിം ആണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ അത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ വിട്ത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത്
സിക്സ് ജി ബി റാം എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ട്വൽവ് ജി ബി റാം എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ വന്നിട്ട് രണ്ട് റാം വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ലഭ്യം സിക്സ് ജി ബിയും എയ്റ്റ് ജി ബിയും ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് ഫോണുകളിലും സെയിം ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റുമാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വേഗത കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേൺ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ട്വൽവ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേൺ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റുമാണ് ഈ മോഡലുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരേ വേരിയൻറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോണുകളും പെർഫോമൻസ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയിൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ഒരു മൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് എന്നാൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ രണ്ടും സെയിം ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെതാണ് സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസർ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറയുടെ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറയുടെ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ പ്രകാശത്തെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ ഒരു അപ്പേർച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്പേർച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നാൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കുറവാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് പേപ്പറിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മികച്ചത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഇതിലാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ് മെച്ചമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും രണ്ട് ഫോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടും രണ്ടും തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഏതാണ് മികച്ചത് ഏതാണ് മോശം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ എന്ന ക്യാമറയിലെ സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടുമാണ് ഏതാണ് മികച്ചത് ഏതാണ് മോശം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം രണ്ട് ഫോണിലും ടേർഷറി ക്യാമറ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഈ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആണ് അതായത് സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത് ത്രീ എക്സ് വരെ സൂം ചെയ്യാം മൂന്നിരട്ടി സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ടു എക്സ് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കാനേ സാധിക്കും രണ്ടിരട്ടി വരെ സൂം ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഫോണിലും ഡുവൽ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഫോണിലും ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീഡിയോകൾ എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയ്ക്ക് ക്യാമറ ഫീച്ചറിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്യാമറകളിലും നമുക്ക് ഫോർ കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഈ കാണുന്ന ആദ്യ പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ മാത്രമേ ഫോർ കെ വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് ഫീച്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടെ
ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഓക്സിജൻ ഓയസിലും കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഷൗമിയുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയ മി യു ഐ ടെണ്ണിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടും നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലാഗിങ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂസും ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലുമില്ല കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടും മികച്ചത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലുമുള്ള മറ്റു ചില ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ഫോണിലും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല ഓർക്ക് ഇത് രണ്ടും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ ഫോണുകളാണ് എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് ഫോണുകളിലും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് ഫോണുകളും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ട് ഫോണുകളും സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് വെള്ളത്തുള്ളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോണുകളിലും മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകൾ മാത്രമേ ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഫയലുകൾ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതാണ് യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ അത് യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ ഫോണിൻ്റെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഫീല് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഏതൊരു ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണുമ്പോഴും ചിലർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ എത്ര എന്നും ഈ ഫോൺ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഫോർ ജി മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും സാർ വാല്യൂ ഞാനൊന്ന് പറയാം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ സാർ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഹെഡിനും പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ോടിക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ അല്പം കൂടി കുറവാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ മാത്രമേ ഹെഡിനുള്ളൂ എന്നാൽ ബോഡിക്ക് ഒരല്പം കൂടുതലാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയേക്കാൾ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടിയുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് എന്ന ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ നൽകുന്നു എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ല മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ മോണോ സ്പീക്കറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ അല്ല എന്ന് കരുതി തന്നെ സൗണ്ടിന് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ മികച്ച ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ തന്നെയാണ് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ എന്നാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയുടെ സെയിം വേരിയൻറ്റിന് സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില ഇരുപത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഫോണുകളുടെ ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സൗണ്ടിന് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൈസിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കാരണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയുടെ വില കുറവാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ സെയിം വേരിയൻറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ വെർഡിക്റ്റ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറയാം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്